friends and welcome to another class by daily english classroom daily english classroom in the sslc vidyarthigal kayulla pratheka revision class like everkum swagatham appo sslc model parikshakku vendi thayar edukkuna kuttigal kai pala educational district gal thayar aaki question paper aanu nammal discuss cheyidu kondirikkunnathu appo kazhinja class ile nammal kannu district cheyda question paper parijayapettu appo innatha class ile nammal parijayapadan pogunnathu ട്രിവാൻഡ്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് തയ്യാറാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ടു ഫൈവ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ദ മെമുവ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൺ ബിലോ In a village called Norton Gram, we found a suitable bamboo grove to film the first meeting between Gubi and Bhaga and the appearance of the tiger. Mr. Thorat reached the shooting location with the tiger. There were about 25 people in the location. A few local people took our permission to go with us to watch how we tackled the tiger. The cage on the lorry was covered when the cover was removed we were surprised to see not one but two well-fed and robust tigers i decided to play it safe mr thorat explained if one doesn't get it right we can use the other appo idana namukku thannittulla paragraph project tiger enna paadathile oru paragraph aanu ivada thannirikkunnathu ini namukku chodyangal vaichu nokkam onnamthe chodyam which shot was taken at norton gram appo ee chodyathinte uttaram the first meeting of gobi and baga ini randamatha chodyam why did the people take the permission of the shooting team they took the permission of the shooting team to know how they tackled the tiger moonamatha chodyam pick out a word from the passage that means strong and healthy സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഒരു വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോബസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്ക് വൈ ഡിഡ് മിസ്റ്റർ തോററ്റ് ബ്രിങ് ടു ടൈഗേഴ്സ് ഫോർ ദ ഷൂട്ടിംഗ് ഹി ബ്രോട്ട് ടു ടൈഗേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇഫ് വൺ ഫെയിൽ ടു ഡു ദ വർക്ക് ദ ക്യാൻ യൂസ് ദി അതർ ടൈഗർ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ടാവും If one doesn't get it right, we can use the other. This is a conditional sentence. Frame two other conditional sentences of the same pattern. Now, if you have to say that the if close to the other sentences, one of them is the mark. The first one is the mark. Now, we can say that this if plus present tense is the same. അതുപോലെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ ക്യാൻ പ്ലസ് വി വൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ചേരുന്ന രണ്ട് മറ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതുക ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് മാർക്സ് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു ക്യാൻ സക്സീഡ് ഇൻ ലൈഫ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ അപ്പം ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിലിഗൺ എന്ന പോയത്തിൽ വരികളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ സ്ലോലി ഇൻ ടു മില്യൻസ് ഗ്രൂവ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ഷുക്ക് ഇൻ ദ വിൻഡ് ആൻഡ് ഗോഡ് കവേഡ് ദ വേൾഡ് വിത്ത് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് വിസ്പേർ ടു മാൻ കൈൻഡ് അപ്പോൺ ദ ടൈം ഓഫ് സ്പാരോ ചേർപ്പ് വെൻ ദ മോത്ത്സ് കെയിം വൺസ് മോർ ദ ഓൾഡ് പ്രീസ് പീറ്റർ ഗിലിഗൺ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ അപ്പോൾ ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിലിഗൺ എന്ന പോയത്തിൽ വരികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് വാട്ട് ഡിഡ് ഗോഡ് ഡു ടു ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഗോഡ് കവർ ദ വേൾഡ് വിത്ത് ഡാർക്ക്നെസ് ഫോർ ദി പീപ്പിൾ ടു ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ ലൈൻ ദാറ്റ് ഷോസ് ഇറ്റ് വാസ് മോർണിംഗ് ഇവിടെ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയത്തിലെ ലൈൻസ് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ദ ടൈം ഓഫ് സ്പാരോ ചേർപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു വരി വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്രൈസ് വിസ്പേർ ടു മാൻ കൈൻഡ് മീൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ഗോഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ടു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ത്രൂ ദർ ഡ്രീംസ് റൈറ്റ്സ് ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ദ പോയം ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ റൈമിങ് റൈം സ്കീമും അതുപോലെ തന്നെ റൈമിങ് വേർഡ്സും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ റൈമിങ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് എ ബി സി ബി ആയതുകൊണ്ട് ബിയും ബിയും അത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വിൻഡ് മാൻ കൈൻഡ് മോർ ഫ്ലോർ 
പത്താമത്തെ ചോദ്യം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ എർലി സ്പ്രിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ കൺസിഡറിംഗ് ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് എംപ്ലോയ്ഡ് അപ്പോൾ ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ എർലി സ്പ്രിങ് എന്ന പോയത്തിൽ വരികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് Through primrose stuffs in that green bobo, the periwinkle trailed its wreaths, and it's my faith that every flower enjoys the air it breathes. The birds around me hopped and played their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പോയത്തിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുക അതുപോലെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള വരികളിൽ അതിലേതെങ്കിലും കൂടുതൽ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് എഴുതാനും ഓർക്കുക പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിലിംഗൺ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ യു മേ ഇൻക്ലൂഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അജാസ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം ദ ടോൺ ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ മെസ്സേജ് കൺവേറ്റ് ഇമേജസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിലിംഗിലെ വരികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ വരികളിലുള്ള പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ എഴുതുക ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അൺസീൻ പാസേജ് ആണ് മറ്റൊരു പാസേജ് നമ്മൾക്കില്ല നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പാസേജ് ആണ് ഈ പാസേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ബോത്ത് ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് ഈസ് എ കീ ഫാക്ടർ ഇൻ ദ സക്സസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ഓൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ പ്ലേ എ പിവറ്റൽ റോൾ ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് ആൻഡ് എൻകറേജിങ് ദാറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ഇൻ ദയർ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ നോട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് വിൽ നോട്ട് ലേൺ എഫക്റ്റീവ്ലി ദ വോണ്ട് റീറ്റെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ദ വോണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ മേ ഇവൻ ബിക്കം ഡിസ്റ്റ്രാപ്റ്റീവ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മേ ബി അൺമോട്ടിവേറ്റഡ് ഫോർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് റീസൺസ് ദ മേ ഫീൽ ദാറ്റ് ദ ഹാവ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ the subject find the teachers methods unengaging or be distracted by external forces motivated students are more excited to learn and participate simply put teaching a class full of motivated students is enjoyable for teachers and students alike some students are self motivated with a natural love of learning but even with the students who do not have this natural drive a great teacher can make learning fun and inspire them to reach their full potential ഇതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻസ് ആർ ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ നോട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ നോട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ദ വിൽ നോട്ട് ലേൺ ഇഫക്റ്റീവ്ലി and they won't retain information and they won't participate for the last question what are the ways in which the students are unmotivated when they are unmotivated they have no interest in what is taught and they may be easily distracted for the last question what will be the response of a class with motivated students അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം വെൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഹി ലവ്സ് ടു ലേൺ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ് മോർ എൻജോയിങ് ദയർ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ എൻജോയ് ദയർ ക്ലാസ്സസ് സോ ഇറ്റ് റിയലി അഫക്ട്സ് ബോത്ത് ദ ടീച്ചർ ആൻഡ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ക്യാൻ എ ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചർ ഡു ഇൻ എ ക്ലാസ് A great teacher can make learning fun and inspire them to reach their full potential. That's what we have done in the paragraph. Pick out a word from the passage that means crucial or important. That's the word pivotal. P-I-V-O-T-A-L. That's the word. In the past, we have to ask the questions in the past. We have to ask the questions in the past. അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏഴ് മാർക്ക് വീതമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ബോയ് ഹാഡ് ഓൺ ദ ട്രീസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബെനിയൻ ട്രീ ഡസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഷൂട്ട് ഇറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് സ്റ്റോറി പ്രിപ്പയർ എയർ റൈറ്റ് അപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് അപ്പ് എഴുതാനുള്ളതാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബെനിയൻ ട്രീ എന്ന പാഠത്തിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഗുബി ഗായൻ ഭാഗ ബൈൻ വാസ് എ മേജർ ഇവൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്മോൾ വില്ലേജ് ഓഫ് നോട്ട് ആൻഡ് ഗ്രാം ദ ഇൻ ദിസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയ ഇമാജിൻ യു ആർ എ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ ഹു ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ പ്രിപ്പയർ എ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് അബൌട്ട് ദ ക്യൂരിയസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ
ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടൈംലി ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഹവ് മെയ്ഡ് ഗേ ബേർത്ത് ടു എ ന്യൂ മാൻ ഇൻ മിസ്റ്റർ ജോൺ ഹി ഗോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ മാൻ പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ഓൺ ഹിസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് മിസ്റ്റർ ജോണിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡോക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ വാസ് ലിവിംഗ് എലോൺ ഇൻ എ റെൻറ്റഡ് ഹൗസ് വെൻ ദ സ്നേക്ക് കോയിൽഡ് റൗണ്ട് ഹിസ് ഹാൻഡ് ഹി വാസ് ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് റാൻ ഫോർ ഹിസ് ലൈഫ് വെൻ ഹി റീച്ച് ദിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ഹി നറേറ്റ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് വാട്ട് ഹാഡ് ഹാപ്പൻ നറേറ്റ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നറേഷനാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെയുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് മൊത്തം മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് The boy in the story, the adventures in a banyan tree, is a keen observer and an admirer of nature. Prepare the character sketch of the boy. This is the character sketch of the boy. The children did not want their parents to know about the lost shoes. Prepare a write-up on the pathetic condition of Ali's family based on the screenplay by Sarah Sharma. The children did not want their parents to know about the lost shoes. Prepare a write-up on the pathetic condition of Ali's family based on the screenplay by Sarah Sharma. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റപ്പ് എഴുതാനാണ് ആ ഫാമിലിയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു റൈറ്റപ്പ് എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മിസ്റ്റർ ജോൺ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഹവ് മെയ്ഡ് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റഡ് ടു ദ ഡോക്ടർ ഫോർ സേവിംഗ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഡോക്ടർ ഹു ഗേവ് ദ യങ് മാൻ എ സെക്കൻഡ് ലൈഫ് ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദ ഡോക്ടർ താങ്ക്യൂ ഹിം ഫോർ സേവിംഗ് ഹിസ് ലൈഫ് റൈറ്റ് ദ ലൈക്ലി ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ജോൺ ഡോക്ടറിന് എഴുതുന്ന ലെറ്ററാണ് ഇവിടെ എഴുതാനുള്ളത് ഇനി ഇരുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡോക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ ഇസ് ദ നറേറ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ദ സ്റ്റോറി ഗീവ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ഡോക്ടർ ടു ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി പ്രിപ്പയർ എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദി ഡോക്ടർ ഇത് ഡോക്ടറുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യം മാർത്ത സിസ്റ്റർ റോസി ഹാഡ് വൺ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എ ഫ്യൂ വേഴ്സ് ബാക്ക് ഷി കംസ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പോളിസി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സാഡ് ഫോർ ഹർ സിസ്റ്റർ ഷി ഡിസൈഡ്സ് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൾ questioning the change write the likely letter appo idu sadhikya ivide martha's sister rosie aanu letter ezhudunathu principal aanu ee letter ezhudunathu ennulla karyam orkka 28 mudal 36 varayulla 9 chodyangal 5 mark veedamulla chodyam aanu ettom koodal mark score cheyina or area aanu idu appo chodyangal sadhikya the boy in the story adventures in a banyan tree gets an aerial view of nature when he sits upon the tree nature is always inspiring for the boy substantiate this statement based on the events in the story and prepare a write up appo ivide oru write up edan alla chodyam aanu appo aa kuttiyude aa prakrutiyodulla sneha okke edu bandapettattulla oru write up aanu ivide ezhudunnathu any ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ഹാപ്പൻ ടു മീറ്റ് മിസ്റ്റർ സത്യജിത് റായ് ആഫ്റ്റർ ഷൂട്ടിംഗ് ദ സീൻ വിത്ത് ദ ടൈഗർ അറ്റ് നോട്ടൺ ഗ്രാം യു ടോക്ക് ടു ഹിം അബൌട്ട് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഷൂട്ടിംഗ് ദാറ്റ് സീൻ പ്രിപ്പയർ ദ ലൈക്ലി കോൺവെർസേഷൻ അപ്പം നിങ്ങളും സത്യജിത് റായിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം യു ഹാവ് റെഡ് ദ സ്റ്റോറി ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ ദ ഡോക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി റൈറ്റ്സ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ടു വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ദ ലൈക്ലി ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഡോക്ടർ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രൊഫൈൽ എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ബോബ് ഡിലൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എഴുതുക യൂസിംഗ് ദ ഹിൻസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നെയിം ബോൺ ഫേമസ് ആസ് നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് അവാർഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡോക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ ടുക്ക് സം എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ദ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ദ ഡോക്ടർ ടുക്ക് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഡ് ദ ബോൾഡ്നെസ് ഓഫ് മാർത്ത ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ ട്വിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് വാസ് ഈ ബോൾഡ് ഇനഫ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദിസ് പ്രിപ്പയർ എ റൈറ്റ് എ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് അപ്പ് എഴുതാനുള്ളതാണ് മാർത്തയെക്കുറിച്ച് ഇനി
മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു വിഷ്വൽ ക്ലൂ തന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് കള്ളികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കള്ളിയിൽ എയർപോർട്ട് വിത്ത് കോഡ് ഒരു എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ടിൻ്റെ കോഡ് രണ്ടാമത്തെ കള്ളിയിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ നിലവാരം അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ കള്ളിയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കള്ളി എന്തൊക്കെയാണ് ആ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് അതിനുള്ള ഉത്തരം എഴുതുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എയർപോർട്ട് ഹാസ് ദ ഹൈ റേറ്റിംഗ് ഏറ്റവും റേറ്റിംഗ് കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കളിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നയൻറ്റി ഫോർ വരുന്നത് ആണ് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ അത് കണ്ണൂറാണ് എയർപോർട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ എന്നാണ് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എയർപോർട്ട് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള അപ്പോൾ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ളത് ഏതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കള്ളിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ആ എയർപോർട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാംഗ്ലൂരാണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുപ്പത്തൊന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ടു എയർപോർട്ട്സ് ഹാവ് ദ സെയിം റേറ്റിംഗ് വിച്ച് ആർ ദേ ഒരേ റേറ്റിംഗുള്ള രണ്ട് എയർപോർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അറുപത്തൊന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് സേലം രണ്ട് കോഴിക്കോട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ കോഡ് ഓഫ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി എയർപോർട്ട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി എയർപോർട്ടിൻ്റെ കോഡാണ് ഒന്നാമത്തെ കള്ളിയിൽ താഴെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തേതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി ആർ ജെഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഫാർ ഈസ് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് ഫ്രം കൊച്ചിൻ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ദ നിയറസ്റ്റ് എയർപോർട്ട് ഫ്രം കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ഏതാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കള്ളിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ നോക്കുക കോഴിക്കോടാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററാണ് അപ്പം കോഴിക്കോട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ആണ് സത്യജിത് റായും മിസ്റ്റർ തോറട്ട് തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ് റായ് ഹലോ മിസ്റ്റർ തോറട്ട് യു ആർ ദ റിംഗ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് കോമ ഡാഷ് അപ്പം നമുക്കറിയാം കോമ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് അപ്പം ആർ ഇൻ ടി യു ആണ് ആൻസർ തോറട്ട് യെസ് ഐ ആം അടുത്തത് ഒരു ലോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐ വോണ്ട് എ ടൈഗർ ഫോർ എ സീൻ ഇൻ മൈ ഫിലിം വാട്ട് യു വാണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വാട്ട് യു വാണ്ട് Uh, Thorat, how can I help you? If you help me get a tiger, dash, that is an if clause, that is the main clause. If you help me get a tiger, it will be a great help for me. Will plus V1 will be able to do this. That is the question. That is the answer. You may bring it to Norton Graham. You may bring it to Norton Graham. Where should I bring it? You may bring it to Norton Graham. Where should I bring it? You may bring it to Norton Graham. അപ്പോൾ തോർച്ച് പറയാണ് ഓ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഹിയർ അടുത്ത റായി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ വിൽ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ലോറി ഹൗ വിൽ യു ബ്രിങ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഇയിൽ വരിക അടുത്തത് എഫ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ വിൽ ബ്രിങ് ദ ടൈഗർ വൺ ഡേ ബിഫോർ ദ ഷൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരിക്കണം അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വെൻ വിൽ യു ബ്രിങ് ദ ടൈഗർ എന്നാണ് എഫിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ വിൽ ബ്രിങ് ദ ടൈഗർ വൺ ഡേ ബിഫോർ ദി ഷൂട്ടിംഗ് താങ്ക് യു സി യു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഈ എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാസേജാണ് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് മദർ ടു സൺ ഇസ് എ പോയം റിട്ടൺ ഓൺ ലാങ്സ് ടു ന്യൂസ് റിട്ടൺ ബൈ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ എ ബൈ ആണ് വരിക റിട്ടൺ ബൈ ലാങ്സ് ടു ന്യൂസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് അവിടെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് എന്നല്ല അവിടെ പാസി ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻ ദ ക്രൈസിസ് എ മാഗസിൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു പ്രൊമോട്ടിംഗ് സിവിൽ റൈറ്റ് ഓൺ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത
ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് കറക്റ്റ് ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഉപയോഗിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈസൽ വെർബ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് സഹിക്കുക ടോളറേറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥം പുട്ട് അക്രോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആശയ വിനിമയം നടത്തുക മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക ടേൺ അവേ എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിഞ്ഞു പോവുക കെയിം അക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ഡാഷ് എ യങ് മാൻ അവിടെ ചേരുന്ന ഫ്രീസർ വെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയിം എക്രോസ് കെയിം എക്രോസ് എ യങ് മാൻ വൈൽ ഹി വാസ് വോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഡെക്ക് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് ദ മാൻ വാണ്ടഡ് ടു ഡാഷ് സംതിങ് ടു ക്രോണിൻ അപ്പോൾ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്ന അർത്ഥമുള്ള പുട്ട് എക്രോസ് പുട്ട് എക്രോസ് സംതിങ് ടു ക്രോണിൻ യൂഷ്വലി ദ ഡോക്ടർ ഡിഡിൻ ലൈക്ക് ദ ഷിപ്പ് ബോട്ട് കോണ്ടാക്ട് സോ ഹി ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഡാഷ് ഫ്രം ദ യങ് മാൻ അവിടെ ടേൺഡ് ഒവേ മുഖം തിരിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഹി ഡെലിബറേറ്റ്ലി ടേൺ അവേ ഫ്രം ദ യങ് മാൻ ബട്ട് ദ മാൻ ഡാഷ് ടു ടോക്ക് ടു ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ബട്ട് ദ മാൻ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് ടു ടോക്ക് ടു ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ കെയിം എക്രോസ് ബി പുട്ട് എക്രോസ് സി ടേൺ അവേ ഡി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ഐ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക്സ് ഫ